Hello and welcome back to the channel. This is Ramiz and you're watching my lecture series. I hope you all are doing well by the grace of God. Before we move on, do not forget to like and subscribe the channel. Let us begin today's session with a question. And the question goes like this. Why everyone in this world wants to look good? Why everyone in this world want to be beautiful? Why is it so? What do you think about it? Don't you think this is something natural? Something innate? Something inborn? Something which we do not have control on? Right? But it is there. We don't know the reason. We like that person who praises us. Okay? Who shows the positive attitude towards us. We like him or her. Okay? Be it a man or a woman. This happens with everyone in this world. ऐसा क्यों होता है हम क्यों उस बंदे को पसंद करते हैं जो हमारी तारीफ करेगा हमें क्यों अपनी तारीफ अच्छी लगती है हम क्यों खूबसूरत दिखना पसंद करते हैं वाई इज दिस सो फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग वेन यू लुक एट द पर्सन हु इज वेयरिंग द शाबी क्लोथ ओके जिसका फेस उतना साफ नहीं है जिसका चेहरा गंदा है जिसके कपड़े बहुत गंदे हैं वाई डू यू क्रिएट बैड इमेज ऑफ दैट पर्सन आप क्यों उसके बारे में गलत सोचते हो वाई आर यू जजिंग हिम ऑन द ऑन द बेस ऑफ द अपियरेंस वाई इज इट सो वाई डू यू डू सो सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न द ग्रेट रूल ऑफ लाइफ दैट इज डू नॉट जज एनी पर्सन ऑन द बेस ऑफ अपियरेंस ओके सो अपियरेंसेज मे बी डिसेप्टिव आपको शक्ल से धोखा भी लग सकता है ना तो आप क्यों इमेज बनाओगे पहले ही Just by looking at the person कि ये अच्छा है बुरा है क्यों तो ये एक ऐसा काम है जो कि इलॉजिकल है और जो कि रॉन्ग डिसीजन है रॉन्ग जजमेंट है ओके इट विल मिसलीड अस अबाउट एनी पर्सन सो वी हैव टू एवॉइड दिस वी हैव टू शन दिस मैनर वी विल जज दैट पर्सन ऑन द बेस ऑफ the works of art the creativity the intelligence not only on the basis of the good look right so in this uh today's session we are going to talk about a very short poem written by Yunais de Souza and the title is meeting poets it is on your screen right now so meeting poets is a poem which is written by Yunais de Souza Before we move on to the explanation let us talk about the poet Eunice de Souza was born in 1940 and she died on 217 she was an indian poet she was writer she was critic and these book these uh, poetries these poems women in dutch painting ways of belonging learn from the almond leaf these are her poetry right so a uh, most probably she was from pune india now talking about her poem that is meeting poets the meaning of the title is shairon se milna how do you meet poets how do you know poets right there are two ways of knowing the person knowing by face knowing by intelligence right so which one is the objective one okay jo aap जजमेंट देते हो ना ऑन द बेसिस ऑफ फेस ऑन द बेसिस ऑफ मेयर अपियरेंसेज दैट इज वेरी रॉन्ग ओके एंड पर्टिकुलरली दैट वे ऑफ लुकिंग इन टू द थिंग्स मिसलीड अस वो हमें भटका देती हैं वी डू नॉट कम टू द पॉइंट राइट तो बिफोर वी एक्सप्लेन द पॉम लेट एस रीड इट आउट फर्स्ट टाइम मीटिंग पॉइंट्स आई एम डिसकंसर्टेड समटाइम्स बाई द कलर ऑफ देयर सॉक्स द सस्पिशन ऑफ वेबिग the wasp in the voice and an air sometimes of dankness best to meet in poems cool speckled shells in which one hears a sad but distant sea you know is this also now let's begin meeting poets i am disconcerted with the poet says that meeting poets whenever i meet poets i am disconcerted i am confused right so disconcerted means confused 
so the poet say poet says whenever i meet with the poets i am very much confused i am doubtful why is she doubtful why is she confused and puzzled by the color of their socks now this will talk about the appearance right whenever i look at at uh, his socks jab bhi main uske socks ki taraf dekhta hu मुझे उसकी इमेज ही खराब हो जाती है एज ए सेट कि जब भी आप किसी इंसान को गंदे इंसान को देखते हो ना आपने बैड इमेज क्रिएट करते हो अपने दिमाग में ऑल दो दैट इज रॉन्ग सेम केस इज विद द राइटर यू नाइज डिसोजा शी सेज बाई द कलर ऑफ मैं समटाइम्स आई बिकम कन्फ्यूज आई बिकम पजल्ड वेन आई लुक एट देयर सॉक्स ओके क्योंकि वो गंदे होते हैं द सस्पिशन ऑफ बिग ओके इसलिए कि मैं डाउटफुल हूँ कि उसने विग पहनी होगी राइट बिकॉज राइटर जो होते हैं पोइट्स जो होते हैं ना वो अपियरेंसेस पे बहुत गंदे लगते हैं ओके राइट बट इन मॉडर्न यू नो पुराने जमाने में होते थे शायद वो uh, गंदे कपड़े लगा के होते थे बट वी हैव ना मॉडर्न पोइट्स हु आर वेरी गुड लुकिंग राइट सो दिस इज नॉट इन जनरल तो कुछ ऐसे पोइट्स होंगे एक्सेप्शनल केसेस में राइट right? तो जब मुझे uh, ये डाउट होता है कि मे बी दैट पॉइंट और द पोइट्स आर वेयरिंग द विग्स दिस इज माई डाउट इन साइड माई हेड दे माइट बी वेयरिंग विग राइट बिकॉज मे बी दे आर बाल हेडेड उनके उनके सर पे बाल ही नहीं है सो दे मस्ट बी वेयरिंग दैट विग द वैस्प इन द वॉइस वैस्प यू नो वैस्प इज अस an in, an insect right a, a stinging insect jo dhank marega right to aisa insect uski jab aawaz mein sunta hu us, uska uske word jab main sunta hu to mujhe aisa lagta hai ki uski aawaz mein wasp hai now this is not literal wasp ki uski aawaz mein insect hai no uski aawaz mein वो एयर नहीं है वो अनप्लेजेंटनेस है वो अच्छे तरीके से बात नहीं करेगा वो उस उसको मैनर्स नहीं होंगे हो सकता है राइट right? वो बड़ा तीखा होगा बातों में बहुत तेज़ होगा एंड एन एयर समटाइम्स ऑफ डैंकनेस यू नो देयर मैनर्स और देयर अपियरेंसेज मे बी डैंक मे बी अनप्लेजेंट राइट डैंकनेस एयर मीन्स अनप्लेजेंट जो आपको अच्छा नहीं लगता हो ठीक है और एयर यहाँ पे क्या मतलब है मैनर्स राइट मैनर्स तो हो सकता है उसके मैनर्स अच्छे नहीं हो उसके कपड़े अच्छे नहीं हो उसने विग लगाई हो या बात करने का तरीका नहीं हो राइट सो ये सारी चीजें हो सकती हैं दिस कैन बी द केसेस राइट क्योंकि ये अपियरेंस है ना बात करना मैनर्स राइट ऐसे ही कंफ्यूज ये हो सकता है क्योंकि ऑल द राइट ऑलमोस्ट द राइटर्स दे डोंट बॉदर अबाउट देयर कलर ऑफ कलर ऑफ वेयर ऑप्स राइट कलर ऑफ देयर सॉक्स हाउ ब्यूटिफुल दे लुक दे डोंट वरी अबाउट इट ओके दे डोंट हैव एनी कंसर्न टू द टू द ब्यूटी राइट तो शक्ल से तो वो बड़े गंदे दिखते हैं कपड़ों से गंदे दिखते हैं बातों से बड़े गंदे लगते हैं ओके okay? और उनके मैनर्स से वो बड़े गंदे लगते हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं देन वट हैपन्स तो एक सो दिस इज द वन वे बाई जजिंग पॉइंट्स एक वे ऑफ लुकिंग इन टू द पॉइंट्स इज वेन यू जज अ पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ अपेयरेंस ओके ही इज हैविंग नो गुड कलर इन सॉक्स वेरिंग अ वेग ओके नो गुड मैनर्स राइट and uh, having the unpleasant uh, sort of uh, uh, guy is uh, the writer to ye sari cheeze ho sakti hain because this is appearance shakal baatein akal ki abhi ne baat aa rahi hai theek hai to ye sari cheeze hain jo ki ho sakta hai poet mein ganda ho poet mein utna nahi ho jitna ki hum expect karte hain poet se right but see in the second stanza uh, what what unice you know, disuza says best to meet in poems If you want to judge a poet, do not go by uh, by their uh, appearances. Don't look into their faces, because they are bad. They are bad. They are bad. They are bad. A best way is whenever you judge any poet, best way is to meet them in poems. Look at their poems. 
ओके रीड देम एनालाइज देर पोम्स एंड सी हाउ ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट दे आर कितने अच्छी और कितने डीप मीनिंग है उनके पोम्स में शक्ल से गंदे लगते हैं बट पोइम्स में बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बहुत ही ज़्यादा विटी लगते हैं कूल स्पेक्लिड शल्स कूल स्पेक्लिड शल्स मीन्स ये जो पोइट्स होते हैं दे आर लाइक शेल्स जो कि समंदर में होते हैं ना सी शेल्स तो वो असल में पोइट जो है ये कंपेयर करता है पोइट्स को राइटर्स को किसके साथ शेल्स के साथ जो जिन पर डॉट्स लगे हैं जिन पर मार्क्स लगे हुए हैं स्पेकल लगे हुए हैं राइट ऐसे शेल्स जिन पर स्पेकल लगे हुए हैं कूल स्पेकल शेल्स इन विच वन हेयर्स जिस जिस सी शेल में आप सुनते हो ये ऐसा शेल है पोइट्स या राइटर्स ऐसे शेल्स होते हैं जिनमें आप सुनोगे अ सैड बट डिस्टेंट सी एक दुख भरा लेकिन एक अजीब दुनिया आप उसमें देखोगे ठीक है सामने तो आपको वो बड़ा गंदा लगा था बट जब आप उसको सामने जब आप उसकी पोम्स पढ़ें पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि वो एक कूल स्पेकलेट शाल है जस्ट लाइक ए शाल राइट तो आप उस शाल में क्या देखेंगे ऑल दो दिस शाल ये जो ऐसे होता है ना वो शेल होते हैं ऐसे तो ये ये समंदर से दूर है लेकिन वी कैन हेयर अ डीप मीनिंग एंड द साउंड फ्रॉम दिस शेल वो इज एक्चुअली पॉइंट शक्ल से बिल्कुल गंदा लेकिन मीनिंग विट इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा आगे है राइट यू कैन सी अ सैड वर्ल्ड डिस्टेंट सी इन ऑल द राइटर्स राइट तो ये बिल्कुल एक अजीब बात है कि आप उसको क्या देखते हो आप उसकी शक्ल शक्ल सूरत पे जाते हो आप उनकी पोम्स पढ़ो आप उनके आप उन, उनके वर्क्स ऑफ आर्ट पढ़ो आप देखो कितने खूबसूरत और कितने इंटेलेक्चुअल वो पोइट्स होते हैं राइट तो वी लर्न हाउ टू जज द पोइट्स हाउ टू जज द राइटर्स राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोम दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पोम राइट सो टॉकिंग अबाउट द डिवाइस इन द पोम फर्स्ट वन इज़ एनजामेंट एनजामेंट मैंने आपको कहा है एनजामेंट ऐसी लाइन्स होती हैं जो आप जैसे आप एक ही गो में एक ही बार वो कहते हो यू डिवाइड द सेंटेंसेज बाई यू सेपरेट द सेंटेंसेज बाई यूजिंग कॉमर्स राइट लीस्ट यूजेज ऑफ फुल स्टॉप्स राइट right? तो उसे हम एंजॉयमेंट कहते हैं तो ये पोइम ऐसे कही गई है जैसे एक ही बार जो है यूनाइज डिसोजा ने एक कही हो सो दिस इज एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट वट डज इट्स ए अबाउट द राइटर इट्स एंजॉयमेंट से इज दैट दिस पोम इज फुल ऑफ इमोशन राइट एज इफ सम इज से इन हरी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं सेकेंड वन इज एलिट्रेशन एलिट्रेशन होता है ऐसा कंसोनेंट साउंड जो एक लाइन में बार बार आए राइट सी हेयर and right an air right to aisa sound yahan pe vowels ka diya gaya hai yahan pe consonants ka diya gaya hai to aise sound jo bar bar aapko line mein connected lines mein jo bar bar sound aata hai us uh, bar bar us sound ko use karne uh, ka naam alliteration hai now the third uh, comparison third device used in the poem is metaphor right it is the third one metaphor kahan pe hai metaphor metaphor matlab comparison directly comparing the two things two different things the comparison is here metaphor is here best to meet in poems main aapko dikhaunga abhi here see here cool speckled shells i told you poet is comparing the all the writers with cool speckled shells ऐसे हैं जैसे शेल्स होते हैं तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है विदाउट यूजिंग लाइक और एज राइट तो आप देखो ये जो शेल है ना ये डिफरेंट होता है समंदर से बट इफ यू हेयर सम समथिंग इनसाइड द शेल यू विल हेयर द साउंड ऑफ द सी जस्ट लाइक द राइटर्स राइटर्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल बट यू विल हेयर द सैड एंड डिफरेंट वर्ल्ड इन दैम राइट सो यहाँ पे कंपेरिजन हुआ है यूज जो कि जिसका नाम है मेटाफोर राइट नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू लर्न दैट इज डिनोटेटिव मीनिंग एंड कॉनोटेटिव मीनिंग लेट्स टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स डिनोटेटिव डिनोटेटिव मीनिंग कहते हैं हम लिटरल मीनिंग को वेन द वर्ड इज हैविंग द सरफेस लेवल मीनिंग राइट वन इज डिनोटेटिव मीनिंग 
डिनोटेटिव मीनिंग ऐसा मीनिंग जो कि सरफेस लेवल पे होगा जो कि डीप उस वर्ड में नहीं होगा यू कैन ऑल्सो से लिटरल मीनिंग राइट डिनोटेटिव मीनिंग किसको कहते हैं लिटरल मीनिंग को जो कि सरफेस लेवल पे होता है जैसे अभी इसने यूज किए वर्ड्स देर आर मेनी वर्ड्स यूज इन द पॉम वैस्प वैस्प इज अ स्टिंजिंग इंसेक्ट राइट इट्स एन इंसेक्ट लेकिन आप कैसे कह सकते हो वैस्प इन द वॉइस क्या उसकी आवाज में सच में इंसेक्ट था नहीं तो वन लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड वैस्प इज एन इंसेक्ट बट देर इज अदर मीनिंग ऑफ द वैस्प जो कि डीपर लेवल पे है ऊपर लेवल पे सरफेस लेवल पे एक मीनिंग है लिटरल मीनिंग है लेकिन व्हेन यू गो डीप डाउन इन द इन द वर्ड यू विल गेट द अनदर वर्ड विच इज मच मोर पावरफुल देन द लिटरल वर्ड लिटरल मीनिंग राइट सो डिनोटेटिव डिनोटेटिव मीनिंग कैसे किसे कहते हैं जहां पे आपके वर्ड का मीनिंग सरफेस लेवल पे होगा और कॉनोटेटिव मीनिंग किसे कहते हैं कॉनोटेटिव मीनिंग कहते हैं हम जो कि डीप लेवल में मीनिंग होगा कॉनोट करेगा कॉनोटेटिव मीनिंग कॉनोटेटिव मीनिंग आप कह सकते हो सिंबॉलिक मीनिंग राइट तो ये जो कॉनोटेटिव मीनिंग होता है ना ये एक वर्ड के अंदर से होता है जिसको आपको सोचने के बाद वो मीनिंग निकलेगा तो ये डीपर लेवल पे मीनिंग होता है डिनोटेटिव मीनिंग सरफेस लेवल पे मीनिंग होता है नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स एंड यू विल गेट द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सी फर्स्ट वन इज कलर कलर क्या कलर का एक डिनोटेटिव मीनिंग होता है अपियरेंस ठीक है लेकिन मतलब गंदा दिखना कलर के हिसाब से लेकिन टिव मीनिंग है इसका डिसऑर्डरलीनेस यानी जब इंसान डिसऑर्डर होता है उसके पास वो सिस्टमेटाइजेशन नहीं होती है उसके पास वो मैनर्स नहीं होते हैं तो आप कलर का एक मीनिंग अपियरेंस है एक ऑर्डर एक मीनिंग है डिसऑर्डर होना ना उसी सस्पिशन सस्पिशन लिटरल मीनिंग है डाउट बट कॉनोटेटिव विच इज डीप डाउन इन द वर्ल्ड ओके तो दैट इज हिंट तो आपको हिंट मिलती है आप पहले ही सोच के रखते हो कि इस राइटर द राइटर मे बी बाल्ड हेडेड सो ही मस्ट बी वेरिंग अ वेग राइट तो सस्पिशन के दो मीनिंग वन इज डिनोटेटिव मीनिंग एंड द अदर इज कॉनोटेटिव मीनिंग थर्ड वन डैंकनेस डैंकनेस क्या होता है डैंकनेस होता है अनप्लेजेंटनेस यहां पे डैंपनेस डैंक गंदा होना ठीक लेकिन एक मीनिंग है अनप्लेजेंटनेस डैंकनेस होता है गंदा होना लिटरल गंदा होना लेकिन गंदा किस हिसाब से है अनप्लेजेंट मे बी ही इज नॉट गुड इन टॉकिंग ही इज नॉट इन गुड इन बिहेवियर तो अनप्लेजेंट है आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है सो दिस इज अबाउट फीलिंग दिस इज समथिंग अबाउट द अपियरेंस ठीक है या आप देखते हो या फील करते हो नाउ कूल कूल होता है कोल्ड लेकिन इट हैज दिनोटेटिव मीनिंग दैट इज सॉरी कॉनोटेटिव मीनिंग दैट इज कहा बिल्कुल काम रिलैक्स्ड ट्रैंक्विल नाउ सी स्पेकल स्पेकल्ड होता है मार्क्ड विद डॉट्स दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड बट स्टेन्ड एक होता है जो धब्बे आपके कपड़े पे आपके जिसम पे हो लेकिन एक धब्बे ऐसे होते हैं जो आपके माइंड uh, पे हो आपकी आपके सोल पे हो आपके इंटेलेक्ट पे हो आपके बिहेवियर और आपके मैनर्स पे हो ठीक है सो दिस इज द कॉनोटेटिव दिस इज दिनोटेटिव डिस्टेंट डिस्टेंट होता है बहुत दूर फार अवे बट यहां पे एक और मीनिंग है विच इज अनोन और अनएक्सपेक्टेड डिस्टेंट सी यानी आप जब राइटर को मिलोगे ना उसकी पोम्स में आप देखोगे कि अनएक्सपेक्टेड स्टोरीज मिलेंगे आपको अननोन स्टोरीज मिलेगी बट इफ यू गो बाय द लिटरल मीनिंग दैट इज फार अवे एंड यू नो इन पोइट्री वी डू नॉट यूज द लिटरल लैंग्वेज वी यूज मेटाफॉरिकल लैंग्वेज विच हैज विच हैज सो मेनी मीनिंग्स and that is why you are able to translate you are able to write or explain the nine lines into four pages into five pages this is the quality of writing any poem right so let's uh, there is another word wasp wasp bhi aaya hai iski is poem mein wasp jaise maine abhi aapko kaha wasp ek insect hai lekin wasp jis tarike se insaan ke liye insaan ko izza deta hai na insaan ko takleef deta hai waise hi insaan ki kabhi awaaz ho sakti kabhi uska way of speaking 
वे ऑफ स्पीकिंग कभी जब गंद अच्छा वेन यू वेन यू डोंट नो हाउ टू स्पीक यू स्पीक इल ऑफ साउंड राइट हम कहते हैं कि वैस्प इज लाइक अ वैस्प क्योंकि इसकी बातों में uh, हम अच्छा इसकी बातों से अच्छा फील नहीं करते हैं ही इज बेटर इन स्पीच ठीक है ही डजन टॉक अबाउट द गुड गुड थिंग्स इन पीपल ही डजन सी गुड राइट तो हम कहते हैं वैस्प ना वैस्प इज एन इंसेक्ट दिस इज द लिटरल मीनिंग वैस्प बट वेन यू सी वेन यू गो डाउन इन टू दिस वर्ड इट मीन्स वैस्प इन द वॉइस वेन यू से इट मीन्स बिटरनेस इन द वॉइस तो वन मीनिंग इज इंसेक्ट वन मीनिंग इज बिटरनेस इन द इन आर्टिकुलेटिंग इन अटरेंस राइट सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन वाई इज द पॉइट कन्फ्यूज वैन शी मीट्स पॉइंट्स वो क्यों कंफ्यूज हो जाती है जब वो पॉइंट्स को मिलती हैं क्योंकि राइटर्स जो होते हैं पॉइंट्स जो होते हैं वो अपेयरेंस से बहुत ही गंदे दिखते हैं लेकिन व्हेन यू मीट देम इन इन देयर इन इन देयर पोम्स ओके यू फील लाइक हाउ ग्रेट द राइटर इज बट लेकिन सामने देखते हो उसके कलर ऑफ सॉक्स वेग राइट उसके बात करने का तरीका या अनप्लेजेंट um, होना उसकी अपेयरेंस मैनर्स वो सारा बिल्कुल अजीब है ऑड है एंड यू फी यू डोंट फील गुड यू फील यू फील कन्फ्यूज कि यार यही राइटर है इसी को हम पॉइंट बोलते हैं ये तो इतना गंदा लग रहा है इसको तो बात करने का तरीका नहीं है दैट्स वाई पॉइंट वॉज कन्फ्यूज ओके बाई दिस मुझे एक एक चीज़ याद आई एक बार हम गए एक पॉइंट के पास दिस इज रियल थिंग विच हैपन टू मी हम गए एक पॉइंट को मिलने तो ही इज़ अ ग्रेट पॉइंट ऑफ कश्मीर तो हमने उनसे बात करी लेकिन स्टार्टिंग में वी हैव इन सीन हिम तो हम स्टार्टिंग में मिले तो सो ही वॉज इन द शॉप तो हमने उससे सलाम की तो हमने कहा कि हमें उनसे मिलना था तो यू नो फेरन लगा के था और वो बिल्कुल टिपिकल कश्मीरी तो हमें बिल्कुल भी अपेरेंस से ये नहीं पता चला कि ही इज़ द राइटर यही बंदा है जिसको हमें मिलना था सो आफ्टर टॉकिंग टू हिम फॉर वन और टू मिनट्स ही सेड आई एम द पर्सन लेकिन शक्ल से हमें बिल्कुल वो पॉइंट नहीं लगा लेकिन जब उसने कहा कि मैं ही हूँ तब हमें पता चला कि वो राइटर है शक्ल इट इज नॉट नेसेसरी कि आप शक्ल के पीछे जाओगे एंड यू से ओ दिस बॉय दिस पॉइंट इज इंटेलिजेंट दिस मैन इज इंटेलिजेंट दिस मैन इज हैविंग लेस इंटेलिजेंस नो इट्स नॉट अबाउट दैट ठीक है तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू थिंक दैट मैटर्स ओके कम ऑन टू कम टू क्वेश्चन नंबर टू वट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट इज द बेस्ट वे टू नो द पॉइंट्स कैन यू से इट येस टू नो द पॉइंट्स द बेस्ट वे इज टू approach their poems approach their works of art read their poems read uh, analyze their poems that is the only way to know the poets in the better way question number 3 what does the poet compare the poets with kisse wo unko compare karta hai cool speculative shelves se number 4 एक्सप्लेन द फ्रेज वैस्प इन द वॉइस ये मैंने अभी कहा वैस्प इन द वॉइस जब आप कहते हो ना ये आवाज में इंसेक्ट नहीं है इट इज द बिटरनेस इन द स्पीच इट इज हाउ हाउ यू टॉक ओके डू यू हैव मैनर्स और नॉट डू यू स्पीक हार्श वर्ड्स ओके तो इट्स ऑल अबाउट दैट वैस्प इन द वॉइस मीन्स बेटर इन द वॉइस ओके आई होप दिस फोर्थ क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट द पोम वी टॉक्ट अबाउट द पोइट वी टॉक्ट अबाउट द um uh, we discussed the poem and we also um discussed the questions of the lesson so i hope this session is clear to all of you having any confusions and queries you may write in the comment box and i needed i need uh, the support from your side and you can do that by subscribing to my channel and like my videos that keeps me motivated i hope this is all understood thank you so much